Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Archangel Lyon. On se retrouve pour un nouveau tuto. On va euh, automatiquement euh, commencer à euh, créer son premier deck. Euh, dès le début, surtout, ne vous dispersez pas. Euh, vous allez voir, là on va faire un point. Alors ça va être frustrant pour certains, mais euh, je préfère prendre mon temps et être sûr que vous compreniez ce que je vous dis, que euh, de me précipiter et de m'apercevoir que j'en ai paumé la moitié dans la nature. Donc là, automatiquement, on va mettre en place votre feuille, euh, votre feuille de route de débutant. Euh, et donc ça va commencer maintenant. On va faire un fondu et on va se retrouver sur une fiche Excel où j'ai résumé euh, un peu ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc, euh, allez, à tout de suite. Re tout le monde. Donc, euh, voilà, on se retrouve sur ma fiche Excel. Euh, Excel, euh, enfin Excel euh, Open Office, je, je, je crois que c'est. Euh, et donc ici, donc c'est bien la feuille de route du joueur débutant de euh, MTG Arena. Alors, je ne reviens pas sur ce tableau, vous le connaissez, normalement, si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez regardé les vidéos. Si vous n'avez pas regardé mes vidéos tuto jusque là, tant pis pour vous, vous ne comprendrez pas la différence entre un deck alchimie, un deck construit, un deck explorateur et un deck historique. Historique, excusez-moi. Euh, je ne parlerai pas ici du brawl ou du limité. Euh, du moins pas, pas tout de suite euh, c'est des cas particuliers moi je m'adresse aux personnes qui vont jouer plutôt en historique mais mes conseils peuvent aussi euh, intéresser les autres joueurs euh, qui voudront construire un deck alchimie construit ou explorateur euh, ça voilà chacun chacun voit euh, si vous savez pas ce que sont ces decks ces différences euh, bah c'est que ça commence déjà mal, c'est que vous n'avez pas regardé les tutos euh, dans le sens, et c'est que vous n'avez rien à faire là. Euh, donc, euh, avant d'aller plus loin, retournez voir mes euh, différents tutos, prenez-les dans le sens, ça prendra du temps, c'est clair, mais d'un autre côté, euh, vous comprendrez pourquoi euh, on parle de, de différents euh, euh, systèmes de jeu. Euh, voilà. Ensuite, deuxième chose sur laquelle on va revenir, ici, les joueurs, les styles de joueurs, donc, euh, et les decks. Les decks à construire et les préconstruits. Les préconstruits s'adressent plus facilement aux joueurs casuels parce que euh, pas de volonté d'investissement et donc automatiquement, autant prendre un deck déjà préconstruit, euh, donc déjà fait par l'éditeur. Euh, alors que les joueurs non payants et les joueurs payants qui veulent vraiment s'investir, eux vont avoir tendance à gérer un, un deck à construire, sachant que ce deck à construire aura des particularités, c'est-à-dire que euh, un deck à construire devient obsolète au bout d'un certain moment, sur certains, euh, notamment c'est le cas pour alchimie et construire, si vous vous lancez dans cette aventure-là, euh, il va falloir faire le pari euh, d'être en capacité de faire évoluer euh, et de changer certaines cartes de votre deck qui deviendront obsolètes parce que ici sur l'alchimie elle construit on est sur un effet de mode et de saison qui euh, vont vous pousser à devoir automatiquement euh, lutter contre l'obsolescence des cartes donc soit les nouvelles saisons vous permettront d'avoir de nouvelles versions des cartes que vous aviez déjà dans votre deck de base en standard ou en alchimie, soit ce ne sera pas le cas et là il faudra faire évoluer et muter votre, votre deck de base, votre nouveau deck vers d'autres euh, cartes qui pourraient avoir des effets euh, voisins. Euh, ce qui n'est pas le cas en explorateur, ou, enfin surtout en historique, et c'est pour ça que je vais vous apprendre plutôt à gérer déjà dans un premier temps, au plus simple, un historique, euh, parce que euh, premièrement il n'y a pas d'obsolescence. Euh, et vous avez accès à, tout, euh, à toutes les cartes. Problème c'est que vous allez vous coltiner du vieux joueur avec des anciennes cartes et ça va faire très mal. Euh, on va perdre, mais 
on sait pourquoi. Euh, là où ici vous allez jouer en plus sécurisé, mais ça va vous demander de régulièrement euh, revenir sur votre deck et le faire évoluer. Euh, voilà. En gros, la différence ici entre les joueurs va être la gestion du deck de départ. En parlant de deck de départ, si vous avez suivi mes épisodes... Ah oui, d'ailleurs, si euh, vous voulez avoir un raccourci sur les épisodes concernés, ici, au niveau des styles de jeu, vous allez sur l'épisode 8 et 9 que j'ai fait du tuto. Donc les épisodes qui sont juste avant celui-ci. Euh, pour les styles de joueurs, j'ai abordé ça dans l'épisode 6. Et ici, je vous ai créé un outil euh, qui devrait vous aider à, euh, à jouer... Euh, D'ailleurs, euh, ici j'ai fait une erreur, Hop. ici on va tout passer en... Alors alors, euh, d'où que tu es petit papillon Ici, tac, voilà. Donc ici on se retrouve sur un outil qui va vous aider si vous avez regardé les épisodes 4 et 5... Je me suis pas embêté à les faire pour rien. C'était pour vous amener un outil et que vous compreniez l'utilisation de cet outil. Donc cet outil euh, va vous aider à concevoir la partie euh, sort euh, de, euh, de votre deck de base, de votre deck de début. On a bien ici les besoins d'un deck, donc pour une partie, avec la dimension temporelle décliné dans les différents rounds que vous aurez à, front, à aborder et la dimension euh, spatiale euh, du deck, le board donc pas le round mais le board cette fois-ci avec la nécessité d'avoir des créatures au sol des créatures au vol alors les créatures au sol euh, si vous voulez hein, parce que si vous avez que des créatures euh, en vol euh, c'est vous que ça regarde mais euh, si vous avez que des créatures au sol par contre ça va ça va vous poser un problème parce que vous ne pourrez pas intercepter les créatures en vol alors que les créatures en vol peuvent à, à avoir les créatures au sol et les créatures euh, en vol euh, les sorts de soutien c'est à dire tous sorts qui vont venir booster vos créatures défendre vos créatures ou euh, leur amener certains avantages du moins et les sorts que j'appelle les sorts de ruines, euh, qui eux sont les sorts qui vont attaquer votre adversaire, et qui vont essayer de ralentir sa progression. Ça peut être des sorts pour euh, taper sa mana base, c'est-à-dire ses mana, euh, ça peut être des sorts pour taper ses créatures, pour taper ses sorts, des contre-sorts d'ailleurs. Euh, voilà, c'est vraiment tout ce qui peut euh, amener euh, à embêter votre adversaire. Pour un, un, un bon deck, vous devez avoir les cases, vous devez avoir des cartes à peu près dans toutes les cases. Euh, voilà. Alors il se peut que des fois vous aurez des créatures de vol plutôt que des créatures de... Mais le tout c'est que vous ayez des différentes alternatives, round après round, qui vont vous amener à la victoire. Voilà. En gros, je vais pas plus loin, mais euh, voilà, je me suis quand même décarcassé pour vous. Euh, alors, vous n'êtes pas obligé de le faire sur un Excel. Hein, si vous voulez le faire euh, euh, sur du papier, vous faites en version de papier. Mais il va, vous, il va vous en falloir du papier, je vous le dis. Parce qu'en plus, vous allez faire des ratures et tout le reste. Il y a des cartes que vous allez enlever, que vous allez remettre. Enfin, euh, voilà, ça va être euh, en, en format Excel. C'est quand même déjà beaucoup plus intéressant. La mana base pour l'instant, je n'en ai pas parlé et je n'en parlerai pas tant qu'on n'aura pas fait notre premier, euh, notre premier deck débutant ensemble. Euh, pourquoi j'ai rosé Pour l'instant, le premier deck, on est en mono. On va aller sur du mono, donc mono, euh, vous verrez, il y a différentes écoles de magie. Le bicolore, le tricolore, le quadricolore et le rainbow, euh, non. Je vous en parle pas. Euh, vous avez ici les différentes conditions que moi j'utilise pour dire de calculer ma mana base, sachant que c'est tronqué puisque par la suite vous aurez des cartes plus intéressantes, notamment des euh, cartes qui vous font euh, 3 mana, euh, c'est-à-dire euh, qui, qui peuvent aussi bien faire du blanc, du, du noir et euh, du bleu. Euh, 
qui viendront, venir, qui viendront atténuer la difficulté à calculer votre mana base. Mais pour l'instant, voilà, euh, la mana base, on y reviendra sur un épisode beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, embêtant. Euh, voilà. On commence. Et donc, le premier, la première chose que vous allez devoir faire pour euh, faire votre deck de début, enfin de débutant, c'est définir la magie qui, euh, qui vous intéresse. Et là, automatiquement, euh, vous allez vous retrouver avec un choix à faire. On laisse ici aussi, euh, d'ailleurs je me suis trompé de couleur, c'est pas ça, on est reparti, hop, c'était ici, ouais c'était ici, donc on laisse pour l'instant euh, tout ce qui est bicolore, tricolore, quadricolore ou rainbow, euh, on va se concentrer sur les magies mono, et donc en magie mono vous avez déjà l'embarras du choix, blanc, noir, bleu, rouge et vert. Je vous ferai un épisode sur les autres écoles euh, de magie un peu plus tard, quand euh, on sortira de la phase de débutant. Pour l'instant, on se concentre sur la phase de débutant, c'est ce qu'il y a ici. Et euh, donc, automatiquement, vous aurez un choix à faire dès maintenant, c'est-à-dire choisir entre le blanc, le noir, le bleu, le rouge, le vert. Et l'incolore, mais l'incolore je l'ai mis entre parenthèses comme vous pouvez le voir, parce que l'incolore pour l'instant je ne vous le conseille pas. De toute façon vous avez déjà fort à faire avec un deck de débutants blanc, noir, bleu, rouge ou vert. D'où notre premier problème. Vous ne connaissez pas la magie blanche, noire, bleue, rouge ou verte. Donc à l'heure où on se parle, là, maintenant, j'estime que vous n'êtes pas en capacité de pouvoir faire votre choix si je me remets dans euh, la peau d'un d'un joueur débutant euh, de magic quand je suis arrivé euh, magie blanche magie noire magie bleue magie rouge et magie verte euh, c'est quoi qu'est ce que c'est les différences euh, pourquoi ils ont, ils ont des couleurs différentes euh, Est-ce qu'il euh, y a une, un courant de magie qui est euh, plus forte que l'autre C'est tout ça qu'il va falloir découvrir. Et euh, c'est euh, le problème que j'ai là actuellement. C'est que c'est pas à moi de vous dire euh, « bah Moi j'aime telle couleur, vous allez tous jouer comme moi. » Hors de question. Euh, Je suis pas là pour ça. Je suis là pour essayer de vous donner euh, des... Euh, des outils et euh, des idées de réflexion et euh, de vous accompagner dans ce qui va être pour vous euh, le votre deck de débutant et celui-là qui sera le plus euh, le plus en adéquation avec vos goûts propres pas avec les miens avec les vôtres donc on va sortir euh, de euh, cette phase et on va commencer à explorer ensemble les, différents, euh, les différentes couleurs de magie, que ce soit le blanc, le noir, le bleu, le rouge et le vert. Donc dans les tutos à venir, dans les prochains épisodes, on va aller découvrir ensemble les différences entre ces différentes magies déjà de base. Re tout le monde, donc voilà, on est revenu sur le jeu de base, comme vous pouvez le voir. Euh, on va aller sur le deck. Donc ça, ce sont mes decks à moi, mais on va repartir sur un deck débutant. Enfin, du moins si... Euh... Puis là, c'est quand même dingue qu'il galère comme ça, là. Ok. Le voisin sort ses poubelles, c'est toujours intéressant. Donc voilà, ici, vous, vous choisissez ce que vous voulez. Alchimie, explorateur, historique, c'est la première chose à faire. Euh, ou standard, euh, ou standard brawl, ou e brawl historique. Moi, personnellement, je ne vous conseille pas d'aller sur ces trucs-là. 
Là, on va se concentrer sur alchimie, explorateur, historique et standard. Si euh, ça vous embête pas euh, de devoir régulièrement euh, revoir votre deck, euh, ben vous pouvez aller sur alchimie, qui est très sécu, puisque vous allez jouer qu'avec les euh, 8 dernières saisons. Standard, qui lui est sur les 12 dernières saisons, mais qui est aussi dans de l'obsolescence. Si par contre, euh, ça va vous gaver très vite de euh, devoir euh, revoir votre deck parce que vous allez perdre des cartes, ou alors que vous allez devoir essayer de chercher des substituts euh, pour essayer de garder votre deck d'origine que vous aimez, et dans lequel vous serez investi, euh, et ben vous passez sur Explorateur et Historique. Et moi, je, sincèrement, je vous conseille Historique. Donc, moi, je pars sur Historique. Vous, vous ferez comme vous voulez. Il a du mal. Hein. Bah alors, mon pépère oh, C'est quand même marrant, ça. J'ai peut-être trop d'applications ouvertes en même temps, parce que, comme je registre... Ah oui, puis je registre. Euh, donc voilà, je suis sur mon premier deck. Pour l'instant, euh, donc, hop, ce sera le deck tuto. Donc, tuto. Tac, tac, tac. Pour l'instant, derrière, je ne mets pas de couleur ou quoi que ce soit parce que euh, va falloir qu'on euh, découvre ensemble euh, les différentes magies. Et ça, ce sera euh, sur euh, la suite. Donc là, on a un deck tuto. Pour l'instant, il y a une, une image. Ah oui, l'image, je ne vous ai pas expliqué, mais cette image, vous pouvez la changer. Quand vous aurez des cartes, vous sélectionnez une carte, vous l'amenez dessus et vous la lâchez. Donc vous la saisissez ici, vous l'amenez dessus, vous la lâchez, et en fait l'image de la carte sélectionnée, euh, je vais vous montrer. Par exemple, voilà, le choriste, ah zut, je, en appuyant dessus ça va pas le faire. Je veux cette image là, hop, vous voyez je l'ai saisi avec le clic euh, euh, gauche, je lâche, et hop, vous voyez c'est devenu. Et si je veux, euh, tout compte fait je préfère cette image là. Hop, je prends, je mets, et voilà, vous l'avez. Bon, on a commencé notre tuto. Euh, pour l'instant, quelles créatures euh, ben, Le problème, c'est que les créatures vont dépendre de la magie que vous allez choisir. Si vous êtes en blanc, si vous êtes en bleu, c'est d'autres. il y a d'autres créatures. Si vous êtes en noir, il y a encore... Euh, Excusez-moi, hop, euh, pourquoi il y a du bleu là ah oui, non, je ne l'ai pas, pas désélectionné. Ça ne pouvait pas marcher. Donc, ici, vous avez les créatures noires qui commencent. Hein. Euh, J'ai compris hein, pourquoi il euh, pourquoi y a quand même des, des cartes blanches ou noires euh, avant. Ou euh, avant le bleu, par exemple. Parce que là, je veux des cartes bleues, mais il me met quand même les cartes bleues. Euh, celles qui peuvent avoir du bleu ou du noir. Là, par exemple, je suis en noir. Vous voyez, c'est une carte blanche, mais c'est une carte blanche qui peut être kickée en noir. Et là, euh, là, il doit certainement avoir une raison aussi. Peut-être qu'elle joue contre le noir, un truc comme ça. Contact mortel. Transformation. Vous voyez, elle, elle peut être kickée en noir. Euh, elle peut se transformer en noir, en carte noire. Euh, ici, elle peut se transformer en carte noire. Et ici, pareil, elle peut aussi se transformer en carte noire. Donc, euh, en gros, voilà pourquoi il les met quand même, même si vous avez demandé du noir seulement. Donc, euh, vous passez euh, sur la deuxième et vous aurez accès à vos cartes noires. On... Ici, pareil, vous avez des créatures pour le rouge. Vous voyez, c'est ici. Et vous voyez, ça peut être kické. Vous avez une carte noire, mais qui peut être kické en rouge. Mais ça, c'est pour des sorts plutôt bicolores. Donc, en gros, ici, on a dit, on commence en mono. Là, le vert. Hop. Le vert, le voici. Donc en gros, vous voyez, il y a des cartes pour chaque courant de, euh, de magie. Alors vous allez me dire, ben euh, ouais, ok, mais euh, c'est quoi la différence C'est lequel le meilleur 
Alors, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de différence, euh, dans le sens où euh, chacun a des avantages et des inconvénients. C'est des styles de jeu totalement différents. Euh, si vous avez regardé mes tutos, j'ai déjà commencé à aborder un peu les philosophies des différentes magies. Mais on va aller un peu plus en, euh, en profondeur dès les prochains euh, dès les prochains épisodes, on va les découvrir ces différents courants de magie. Pour ça, il y a euh, un euh, comment on appelle ça, un outil qui est hyper intéressant en début de jeu et qui vous permettra de définir quelle affinité vous avez avec quel type de magie. Euh, C'est pas à moi de vous dire jouer blanc, jouer bleu, jouer noir, jouer rouge ou jouer vert. Euh, c'est à vous de découvrir euh, et de vous dire « Ah ben, je me suis bien marré euh, avec telle couleur, euh, ça m'intéresserait de continuer à jouer avec cette couleur-là. » Et donc, euh, ben, euh, quitte à faire un premier deck euh, et à développer un premier deck, j'aimerais bien que ce soit cette couleur. D'accord Donc, on va vous aider, vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, le tu on va mettre en suspens. Ok. Toc, toc, toc. Je pourrais hein, prendre mes decks, mais ça va fausser votre vision des choses, parce que moi j'ai accès à des cartes que vous, vous n'aurez pas, et euh, de même, je pourrais pas comprendre vos difficultés, parce que je ne me serais pas remis dans, euh, dans les mêmes conditions que vous. Donc, ce deck, ça va être le deck tuto, euh, et il y aura peut-être plusieurs autres decks tuto, je vous montrerai pourquoi par la suite. Pour l'instant, on se concentre sur un seul, et c'est ce deck-ci. Alors, il a une image blanche, euh, laissez tomber, on la changera euh, au moment où on fera notre choix euh, de, euh, de magie. Voilà, je vais m'arrêter là. Hop, on va revenir sur, euh, sur euh, le, euh, la page d'accueil. Je ne vais pas vous embrouiller plus que ça. Sachez que la pro à partir des prochains épisodes, on va aller visiter les différentes magies et voir un peu ce qui est le plus en affinité avec euh, mon choix pour le tuto, le deck tuto que moi je vais faire en débutant et vos choix à vous pour les decks que vous allez devoir faire vous-même. Ok J'espère que ça vous plaît, euh, je vous assure que c'est un sacré investissement. Euh, je n'aime pas demander, mais si vous aimez mon travail, euh, je vous demande pas d'argent, j'en ai pas besoin. Euh, simplement, si vous aimez ce que je fais, euh, bah, likez, partagez, faites connaître cette chaîne. Allez, bye bye tout le monde. Profitez bien de vos proches et faites attention à vous. Salut